हेलो क्लास इलेवन मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने एक नए लेक्चर में पिछले कुछ दिनों से हम मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस कर रहे थे आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव लॉस्टिक कॉन्सेप्ट इन वन डायमेंशन ठीक है देखिए जरा आपके पास दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी ए आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है दस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और बी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है परंतु उसका मैग्नीट्यूड कितना है पाँच मीटर पर सेकेंड ठीक है तो बेटा अगर मैं कहूँ कि ए की विलोस्टी B के रिस्पेक्ट में क्या होगी ठीक है अगर दो कार हैं एक चल रही है 10 से और ये चल रही है 5 से तो इस कार में बैठे हुए आदमी को लगेगा कि ये कार उससे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है क्लियर है बात तो इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट तो B को क्या लगेगा A मुझसे 5 की स्पीड से क्या जा रहा है आगे जा रहा है तो रिलेटिव विलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को कैसे डिनोट करते हैं बेटा कुछ इस तरीके से वी ए ऑफ बी ठीक है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड दैट विल बी इक्वल टू टेन माइनस फाइव दैट विल बी इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है अब इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है मान लीजिए एक सेकेंड के बाद ए आपका दस मीटर आगे आ गया होगा है ना क्योंकि इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है दस मीटर पर सेकेंड है जबकि बी कितना आगे आया होगा पाँच मीटर अब B अगर पीछे मुड़कर देखे तो उसको लगेगा कि B तो वही रुका हुआ है और मैं B से कितना आगे आ गया हूँ पाँच मीटर आगे आ गया हूँ और कितने समय में आया एक सेकंड में तो ये आ गई आपकी पाँच मीटर पर सेकंड क्लियर है बात अब रिलेटिव वेलोसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला मैंने लिख दिया है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस ठीक है अब सेकेंड कंडीशन पर देखते हैं मान लीजिए ए इस तरफ जा रहा है और बी उस तरफ जा रहा है ठीक है तो अब हम इसको जनरलाइज समझते हैं पहले जब एक एक सेकंड के बाद देखेगा तो ये दस मीटर आगे आ गया होगा और जबकि बी इस तरफ कितना चला गया होगा पाँच मीटर अब अगर ए पीछे मुड़कर देखे तो उसको लगेगा कि बी तो यहाँ पर रुका हुआ है और मैं बी से कितना आगे आ गया हूँ पंद्रह तो मेरी एक सेकेंड में डिस्टेंस कवर कितनी हुई पंद्रह तो मैं बी के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चल रहा हूँ पंद्रह मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हूँ क्लियर है और फॉर्मूला भी बेटा देखो यही कहता है देखिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी मैंने बताया वो रिलेटिव वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला तो ए की वेलोसिटी 10 माइनस और ये वेलोसिटी क्या ली जाएगी माइनस फाइव क्योंकि डायरेक्शन मैटर करेगी ठीक है तो अल्टीमेटली कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड क्लियर हो रही है बात आपको तो नट शेल में अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वी ए माइनस वी बी बस आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना है जब दोनों एक तरफ भागेंगे तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे अगर एक अपोजिट तरफ भाग रहा है तो उसके साथ माइनस साइन को कंसिडर किया जाएगा क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बेटा एक्सलेशन पर भी अप्लीकेबल है मतलब अगर ये बोले कि इसका एक्सलेशन लेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है और इसका कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर तो आप अगर रिलेटिव एक्सलेशन निकालें तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर क्लियर है बात आपको ये एक्सलेशन के लिए भी आपका इक्वली वैलिड है इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अगर एक्सलेशन दिया होता तो आप बता सकते थे कि एक्सलेशन कितना था पंद्रह मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है चलिए अब इस रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं उसको सीखते हैं एक क्वेश्चन है मेरे पास पहले मैं उसको जनरल तरीके से सोल्व करूंगा जैसे हमारा दिमाग चलता है और फिर मैं उसको सोल्व करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से और देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना ज़रूरी या इम्पोर्टेंट है और कैसे वो हमारे क्वेश्चन को आसान कर देता है ठीक है एक आपके पास टावर है जिसकी हाइट कितनी है बेटा सौ मीटर और एक बोल को ऊपर से क्या किया जाता है ड्रॉप किया जाता है और उसी समय एक नीचे से बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है कितनी स्पीड से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड व्हेन एंड वेयर द बॉल्स विल मीट ठीक है तो जनरल हम क्या मानते हैं कि लेट यहां पर बॉल मिलेंगी विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एंड आफ्टर टाइम टी बॉल विल मीट ठीक है तो लेट बॉल विल मीट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एंड आफ्टर टाइम टी ठीक है अब आप ऊपर से नीचे डाउनवर्ड मोशन देखिए इस बॉल का लेट इसको एक नाम दे दिया मैंने इसको दो नाम दे दिया तो फर्स्ट बॉल का अगर मैं डाउनवर्ड मोशन देखूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है बेटा और इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी एक्स कवर की होगी ठीक है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं तो डिस्टेंस कवर x है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एक कट गया और क्योंकि मोशन नीचे की तरफ है तो एक्सलेशन कितना होगा आपका प्लस जी तो हाफ जी टी स्क्वेयर तो इक्वेशन वन आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर अब इस बॉडी के अपवर्ड मोशन को देखिए आप अगर बेटा ये यहाँ पर जाकर टकरा रही हैं तो इस बॉडी ने डेट इज़ बॉडी टू ने कितनी हाइट कवर की होगी हंड्रेड माइनस एक्स कवर की होगी है ना तो ड
इनिशियल वेलोसिटी 25 है इन टाइम टी और क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है और ग्रेविटी नीचे लगती है तो एक्सीलेशन कितना लिया जाएगा माइनस जी तो आ गया आपके पास हाफ जी टी स्क्वेयर क्लियर है अब इक्वेशन वन में एक्स हमें पता नहीं है और टी पता नहीं है इसी तरीके से इक्वेशन नंबर टू में एक्स पता नहीं है और टी पता नहीं है आपके पास दो इक्वेशन हैं दो अनोन सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर क्लियर हो रही है बात आपको तो ये एक जनरल मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व करते आए हो अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं रिलेटिव मैथड से सोल्व करूँगा देखिए जरा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में हम करते क्या थे हम किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते थे क्लियर है बात तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू देखूं तो वो क्या होगा आपका बेटा वी ऑफ वन माइनस वी ऑफ टू क्लियर हो रही है बात आपको तो वेलोसिटी ऑफ वन कितनी है जीरो और माइनस ऑफ माइनस पच्चीस आएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है वो नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ है तो अल्टीमेटली ये कितना आया पच्चीस मीटर पर सेकेंड क्लियर हो रही है बात और दोनों का एक्सलेशन देखें तो एक्सलेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कितना होगा ए ऑफ वन माइनस ए ऑफ टू क्लियर है बात दैट विल बी इक्वल टू इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ लग रहा है जी और इसका भी एक्सलेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो आंसर जीरो तो रिलेटिव एक्सलेशन इन दोनों का कितना है जीरो परंतु रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है पच्चीस मीटर पर सेकेंड ठीक है इसका मतलब ये है कि ये बॉल अब आप इसको अज्यूम कर सकते हो ये रेस्ट में है और ये कितने से आ रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है विद एक्सलेशन इज इक्वल टू जीरो क्लियर है बात अगर आप ध्यान से देखें एक्सलेशन नहीं है सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ठीक है और उसको 100 मीटर कवर करना पड़ेगा इसको से टकराने के लिए तो अगर मैं आपसे टाइम पूछूँ ये कब मीट करेंगी तो टाइम क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ठीक है नहीं बात तो 100 डिस्टेंस है और रिलेटिव वेलोसिटी 25 है तो आंसर आ गया बेटा आपका चार मतलब चार सेकंड के बाद ये क्या करने वाली है मीट करने वाली है अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये कब मीट करेंगी अब आप बॉडी वन के लिए इक्वेशन लगा सकते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो थी एस मेरे को निकालना है हाफ अब बेटा मैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट से सोल्व नहीं कर रहा हूं अब मैं जनरल कॉन्सेप्ट में आ गया हूं तो एक्सलेशन कितना है 10 है आपका इस बॉडी के लिए और टाइम कितना है चार का स्क्वायर डेट इज 16 तो कट जाएगा ये आ गया चार तो आ गया 40 मीटर क्लियर है बात ऊपर से 40 मीटर आ गया और नीचे से कितना आ गया सिक्सटी मीटर एक बात जो गौर करने की है आपको टाइम निकाल लेना है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाकर और फिर आप जनरल इक्वेशन में पुट कीजिए आपको वो डिस्टेंस भी पता लग जाएगी क्लियर हो रही है बात चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पर ठीक है आपके पास दो बसेस दे रखी हैं बस ए एंड बस बी बस ए ओरिजन से 60 मीटर दूर है और बस बी ओरिजन से 160 मीटर दूर है ठीक है अब दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है एक ही डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड दे रखी है वो सिक्स थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर है और इसकी स्पीड दे रखी है बेटा 54 किलोमीटर पर आर ठीक है क्योंकि किलोमीटर पर आर है तो उसको मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकता हूँ पाँच बाय अठारह से मल्टीप्लाई करके ठीक है तो ये आपकी आ जाएगी पंद्रह मीटर पर सेकेंड और ऊपर वाली आ जाएगी दस मीटर पर सेकेंड ठीक है अब आपको बताना है डिटरमाइन द टाइम एंड पोजिशन एट विच ए ओवरटेक्स द बी देखिए जरा ध्यान से बेटा ए पीछे और बी आगे है ना क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है तो एक समय ऐसा आएगा कि ए बी को क्या कर लेगा ओवरटेक कर लेगा ठीक है तो कितना समय लिया ओवरटेक करने में और किस पोजीशन पर उसने ओवरटेक किया फ्रॉम द ओरिजन वो अपने को बताना है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कर तो कैसे भी सकते हैं लेकिन हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट से करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेता हूँ वो आएगी आपकी कितनी 15 माइनस दस डेट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड अब रिलेटिव वेलोसिटी में आप क्या कहते हो कि ये तो रुकी हुई है और ये मूव कर रही है कितनी स्पीड से पाँच की स्पीड से है ना यही बोलते हो बेटा और अब इसको अल्टीमेटली बी को कैच करने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा हंड्रेड मीटर क्योंकि एक सौ साठ और ये साठ तो ये गैप कितना हो गया सौ मीटर का ठीक है यही चीज़ मैंने लिखी हुई है नाव वी हैव टू फाइंड the time which is taken by the a to cover 100 meter with the speed 5 meter per second clear hai to time aapka aa gaya 100 by 5 that will be equal to 20 second main aapko bar bar bata raha hu jab bhi time nikalna ho aur do body motion mein dikhe to aap relative motion ke sath jaiye easily time niklega theek hai ab time nikal liya wapas se jo general concept aata hai uske upar aaiye ab dekhiye zara 20 second tak chali to ye bhi hai kitni speed se chali hai 10 ki speed se chali hai to ye distance kitni ho gayi beta 20 into 10 that will be equal to 200 और 160 पहले थी 
तो पोजिशन ऑफ बी फ्रॉम दी ओरिजन एक सौ साठ इंटू बीस इंटू टेन डेट विल बी इक्वल टू थ्री सिक्सटी मीटर अब इसी तरीके से पोजिशन ऑफ ए बता सकते हैं हम बीस सेकेंड के बाद ये पंद्रह से चली है बीस सेकेंड के लिए कितना हो गया बेटा तीन सौ और साठ पहले था तो तीन सौ साठ और एग्जैक्टली बराबर आना ही था तभी तो ये ओवरटेक करेंगी क्लियर हो रही है बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सलेशन टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिफ्ट के अंदर आप खड़े हुए हो और इस तरीके से खड़े हुए हो कि आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है लिफ्ट के अंदर 18 मीटर की हाइट से ठीक है इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो अब आपको बताना है कि कितना समय लेगी बॉल आपकी फ्लोर को टच करने में या हिट करने में ठीक है अब जनरल थिंकिंग ये कहती है कि इसके ऊपर एक्सलेशन लगेगा जी क्योंकि फ्री फॉल है है ना छोड़ा गया परंतु बेटा एक बात ध्यान से देखिए ये बेटा बॉल आपके हाथ में और आप कहाँ पर खड़े हो लिफ्ट पर और लिफ्ट अल्टीमेटली ऊपर जा रही है तो अल्टीमेटली आप भी ऊपर जा रहे हो और बॉल भी ऊपर जा रही है ठीक है तो एक्सलेशन सीधा अगर आपने जी ले लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में देखते हैं एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एल मतलब एक्सलेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकाल लेते हैं डेट विल भी इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट एंड दिस विल भी टेन एक्सलेशन ऑफ बॉल एंड एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट क्या होगा बेटा माइनस टू क्योंकि आपका एक पॉजिटिव होगी तो एक क्या होगी डायरेक्शन नेगेटिव इस वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और इस वाले को क्या ले रहा हूँ नेगेटिव ठीक है तो आपका एक्सलेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड क्लियर है बात अब आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगाइए इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है जीरो अब इसका जो इफेक्टिव एक्सलेशन है वो 10 ना होकर कितना है बेटा 12 है और डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से आपका टाइम निकल कर आएगा रूट थ्री सेकेंड ठीक है एक जनरल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको मैंने बता रखा है जब किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं ठीक है और एच हाइट पर है बोल तो नीचे आने का टाइम आपको बता रखा है अंडर रूट टू एच बाय जी इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं एक्सलेशन इफेक्टिव चाहिएगा हमें है ना एक्सलेशन इफेक्टिव जैसे यहाँ पर इफेक्टिव कितना हो गया बारह अब सेम क्वेश्चन को आप घर पर ट्राई कीजिए जब ये लिफ्ट नीचे आ रही होती एक्सलेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से तो बॉल को टकराने में कितना समय लगता है क्लियर है बात अब आप सिंपल समझ सकते हैं ये आपका माइनस नहीं होगा और इफेक्टिव एक्सेलेशन कितना आएगा एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है कराने का तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है और बाकी काम आपका है जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे आपके लिए बेनिफिट है हाँ प्रॉब्लम अगर आप आएँ तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लियर है बेटा आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय